adelantarse, a decirle o aconsejar siempre que las cosas van a ir mal. No, para nada. Tenemos primero que ver el contexto, las circunstancias. Pero también hay gente que se compra el numerito desde antes ya. Para que bueno, la si cosa se no salga un socio bien. así de lo más guapo. O bueno, no tiene que ser guapo, puede ser aporreadito, pero a usted le encanta ese socio. Porque tiene sentido del humor, porque se la llevan chévere en los negocios, porque conversan sabroso mientras trabajan y planean uh -huh. eh, las cosas del negocio. Uh -huh. Entonces te das cuenta que te gusta el socio. Es ahí cuando empieza a complicar tu panorama. Pero depende, o sea, si esta carta trae esposo, esposa, niñitos, eso está mal. Exacto, si son solteros, pero si los son chéveres. solteros, lo que hay es que cuidar la platica. Exacto, y la empresa. Claro. Pero saber dividir esa, las operaciones financieras de las operaciones sentimentales no debe ser fácil. Pero en pareja también hay sociedades. Claro. Que comienza primero la pareja y después se hace el socio. Exacto. Y tienen todas sus cuentitas claras. Pero, bueno, sí, lo he visto sobre todo en, en negocios, digamos, de ¿Tú no eres socia del portugués? No, no puedo ser socia del portugués. No puedo ser socia del portugués. Y cada vez que vas al negocio se lo desmantela. De, claro, porque entonces no soy socia, entonces puedo hacer... <risa> No, pero eh, eh, no, no lo hemos planteado precisamente, yo creo que hemos decidido ambos tener esa, esa diferencia, perdón, esa línea bien marcada de no meternos juntos a hacer Sí, las cuentas por otro lado. Exactamente. Bueno, pero ya vamos a conocer los detalles de esta carta. Estas relaciones así que te cuentan desde el principio, que sienten, qué pasa cuando se ven y ahí está, es lindo. Claro, eso es romántico. Ah, bueno, sí. Claro, claro es romántico. Esta etapa es muy bonita y pasa rapidito. Uh -huh. Mira, eh, hoy nos acompaña Mónica Prato, administradora y especialista en finanzas. Ajá. Bienvenida, Mónica. Estás en tu casa. Bienvenida. Alejandro Sousa, comunicador social y locutor. Bienvenido, Alejandro. Hola, Alejandro. Y Miguel, Miguel Ángel Ortiz, psicólogo clínico y además nos ha acompañado con mucha frecuencia. Miguel Ángel, bienvenido. Hola, Miguel Ángel. Bueno, bienvenido. Vamos bueno, a poner, están en su cómodo. casa. Pónganse cómodos. En principio vamos a leer el relato, a ver de qué se trata y qué tanto se ha enrollado esta sociedad desde todo punto de vista. Con mucha ilusión les escribo esta carta para comentarles mi situación actual. Siendo difícil, debo decir también que es muy humana. Me llamo Barbie, tengo 25 años y desde hace un par de años, por una cuestión comercial, llamémoslo así, y para que me puedan entender, mantengo una relación con un hombre quien con el tiempo se convirtió también pues, en mi amigo y más que amigo, hemos eh, trascendido hacia una relación afectiva. Mi angustia siempre fue, ¿se pueden mezclar el placer y los negocios? ¿Van de la mano el sentimiento y el trabajo? Siempre dentro de un marco de respeto, hace poco finalizó la relación comercial. Y dado que siempre hemos conectado también en el marco afectivo, a él le pareció que debíamos continuar nuestra relación amistosa. Dejó en, en claro para ustedes y sus panelistas que por momentos se perfila cierta atracción sexual, de mi parte al menos. Y considerando que soy escéptica con lo que tiene que ver con la amistad entre hombres y mujeres, en el preciso momento en el que culminó nuestra relación comercial, le confesé a mi socio que me atraía sexualmente. Para mi socio no fue una sorpresa, pero sí el inicio de un problema. Y en la próxima parte les diré por qué. Ay, pero es que ellos no han llegado más allá, eran amigos, ¿no? Sí. Y conversaban, tal vez. Bueno, mucho, ah, esa, esas amistades, o esa, eso pasa mucho también en los grupos de estudio, mm. o, en, o de trabajo normal, que no tienen que ser socios. Donde hay una cosa, una tensión, ¿sabes? Esa tensión, un chale, que se puede mantener por meses. O por años. O por años. <risa> claro. Y como eso no llega nunca al enamoramiento, uno, puede, uno está eternamente fantaseando con esa persona, ¿no? Sí. Generalmente esas relaciones tienen un coqueteo y un juego uh -huh. erótico que, 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 que le hace interesante la relación. Uh -huh. El problema está en cuando no hay la suficiente madurez emocional para que puedan entonces mezclar los negocios, los intereses económicos y los intereses afectivos, Exacto. que es donde pueden entonces contraponerse y vienen entonces los conflictos, amén del tiempo que tienen que pasar juntos, porque entonces pasan juntos el día, pasan juntos la noche, y llega un momento en que hay cierto, cierto aburrimiento detrás de esas cosas. ¿no? También es verdad, bueno, si es viable, lo que pasa es que nos, nos dice que en la próxima parte nos cuenta algo que uh -huh. cambia como el relato inicial, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero si es frecuente que en, conchale, las cuatro paredes de una oficina, en el lugar de trabajo, 
o en los negocios que tú estás muchas horas con alguien, haya más que una conversación de trabajo. Uh -huh. Perfecto. Y que se compartan de hecho, este, no sé, cuentos propios de lo que estás pasando, las dificultades, y consigas apoyo en el trabajo. Y consigas que las conversaciones en tu trabajo son más agradables que las que tienes en la casa. Y por ahí empieza. No, y también que a nivel comunicacional, eh, en este tipo de ambiente, porque uno siempre se relaciona con gente en su trabajo mucho más que con su familia propia claro. o en los estudios. Uh -huh. Y a nivel comunicacional, la mayoría de veces siempre es el cuerpo lo que te va a dar más a lo que te va a decir el habla. Es decir, siempre vas a tener un coqueteo previo, una miradita y quizás nunca te arriesgues a hacerle sentir a esa persona que es lo que en ese momento vive, vive, vive por ti, pues, o, o claro. qué es lo que tú le estás inspirando en ese instante. Claro. A veces, a veces ambos lo identifican, pero a veces uno, una de, de las partes pasa años sin darse cuenta sin que darse el otro cuenta. tiene 10 años viéndola de arriba abajo. Enamorada. Ajá. Ajá. También. Pasa. Pero ahora, Mónica, como especialista financiera, eh, según tu experiencia, o, o para empezar a aconsejar a esta persona, ¿es bueno, es saludable eh, mantener una relación de, de, digamos, sentimental junto con una sociedad? No es lo mismo estar en un ambiente laboral, digamos, externo como una empresa que a los dos les paga su quincena, uh -huh. que te, establecer un negocio juntos, donde dependen las finanzas de ambos de que ese negocio marche. Fíjate, no es contraproducente, mas sí se aconseja, como dice el doctor, que tú puedas establecer pautas y que puedas establecer reglas, porque si bien la relación amorosa es algo diferente, la financiera también lo es, que va tomado de la mano, va unido. Uh -huh. La pregunta sería si por algunas circunstancias se han pautado en que a lo mejor esa, reunión, esa relación en algún futuro no llegara a funcionar, ¿qué hacemos con el tema financiero? Exacto. Porque lamentablemente pues tendemos a mezclar la parte sentimental con la parte económica. Deberíamos colocar las reglas bien claras, tener una inteligencia emocional para poder separar los dos aspectos. Uh -huh. Por ejemplo, una, unos amigos que comienzan una sociedad, eh, deberían desde un... Es que eso, eso es bien, ¿no? Uh -huh. ¿Qué? Somos panas, pero si nos llegamos a enamorar, mira, 50 para ti, 50 para mí. Eso es así. Pero es que ya va. De, lo que pasa después con tu cuerpo y tu corazón no tendría que ver con lo que quedó escrito en papel, ¿no? ¿Cuánto porcentaje pusiste tú? ¿Cuánto porcentaje puse yo? La cuenta está a nombre de los dos. ¿Los dos firmamos o no firmamos? Tú no puedes hacer con ese dinero lo que quieras sin mi autorización. Eso debería estar legalmente ya establecido. Pero si lo hace... Si no de lo ahí hacen... en adelante, lo que usted haga con su cuerpo... Claro, pero si no lo deja, digamos, si no son tan formales para establecer la sociedad, que pero muchas veces Pero las sociedades pasa. son así. Las sociedades tienen por escrito las reglas. Bueno, pero hay algunas que son un poco más informales, es, a esas me refiero, pues. que Donde donde la, los sentimientos se van dejando llevar junto con la con la, el ingreso y el egreso del dinero, en la montada del negocio, no hay un, un contrato, no hay unas cuentas, digamos, eh, así seriecito establecido. ¿Cómo hacer en ese caso? ¿Usted, señora, montó algún emprendimiento con un amigo que después se le enrolló el papagayo? Fíjate, Laura, es que esta pregunta es tan buena porque depende del orden, de cómo hayan ocurrido las eh, cosas. Claro, es correcto. Si primero comenzaste como socio, tú dejaste todo por escrito. Ahora, si primero usted fue pareja y después decidió con ilusión y amor montar cosas juntos, puede que no hayan quedado las cosas uh -huh. bien claras. Vamos a seguir analizando este caso que está bien chévere y seguramente puede que usted lo esté transitando al regreso aquí en Cartas del Corazón. Nos viene la segunda parte de esta historia de una muchacha que al parecer pues se enamoró de su socio, eh, decidieron a mitad de camino disolver esa sociedad para seguir adelante con una amistad que no es, no es tan amistad, va un poquito mm. más allá, es una amistad mm. calientica pues, esa, sí. o sea, no, pero, pero no bien, han llegado ¿sabes? a nada, con derechito, <risa> no, no han tenido ningún bueno, derechito, pero, pero no es que tienen que tener una cosa explícita para estar, tú sabes, en la misma sintonía sentimental, ¿no? como miradita, Ay, ya, ya, conquista, ya, conquista. Ya, ya se manifestó. El corazón. Claro, claro. Y le dijo, mira, yo quiero, yo quiero mi, mi participación ahí. Mi parte del trato. Sí, señor. El problema es que yo tengo pareja. A ver, a ver. Wow. Entonces ahí es cuando empiezan a complicarse las cosas. De hecho, solía contarle a este hombre las idas y las venidas, los dimes y diretes con mi pareja, con quien retomé la relación hace poco, porque habiendo sido por mucho tiempo pues una relación complicada e inestable, decidimos darnos una última oportunidad, así lo considero yo, como compañeros de vida. A pesar de haberme dado este chance final con mi pareja, soy sincera para decirles que me muero por tener cercanía, por tener intimidad con mi ex socio. 
porque vengo de muchísimos altibajos en mi vida. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puedo darme ese chance final con mi pareja y al mismo tiempo calibrar los avances que íntimamente pueda tener con quien ahora me apasiona? Pero no dice tampoco cómo está el socio, ¿no? Que el socio, el socio está debe soltero. Estar bien chévere. Y no, vale, si pero socio... que si está soltero, o sea... Claro, y ah, bueno, no lo ha aclarado, nada. no lo ha aclarado. Para mí que eso está todo empastelado, pero hay que esperar que ella lo, lo confirme. Sí, que ella de, lo aclare. Porque... De hecho, ahora, cuando ella plantea que tiene una, una, una relación formal y además plantea a ver si este comprende que pueda tener la otra relación con el otro, ahí enreda totalmente claro. la, la, la situación. Ya no claro. es una cuestión nada más de sociedad económica, claro. Claro. sino que es una cuestión de que acepten que yo tenga la relación con ambos. Eso culturalmente o socioculturalmente en nuestro país, eso no está permitido. O sea, los acuerdos nuestros claro. son dos, claro. no tres. <ríe> son los acuerdos socioculturales. Fíjate también que eh, ella está diciendo que este muchacho fue muchas veces confidente de ella por los problemas de su pareja. Uh -huh. Entonces, a quien tú le das confianza, le das poder sobre ti. Uh -huh. Y eso es algo sumamente peligroso, sobre todo en un juego de relación-sentimiento con algo netamente laboral. Exacto. Bueno, pero ya va. Cuando uno conoce a alguien, y en el trabajo sobre todo, y tienes años trabajando con alguien, se establecen unos códigos de confianza en los que tú cuentas los problemas que tienes en tu casa. Eso puede pasar. Sí, claro. Uh -huh. Se los cuentas uh -huh. a un amigo y... Y si, no sé, tienen muy buena comunicación y después con los años te termina gustando, también por ahí inician muchas relaciones de pareja. Mm. Ahora, ella lo que quiere, o sea, yo no entiendo por qué volvió con este, pero entonces quiere al otro, no deja él. <risa> bueno, porque como dicen por ella ahí... Ella quiere no calibrar quiere... primero. Claro, ya está calibrando y además es, no quiere soltar ningún conejo. Uh -huh. Ah, ya quiere tenerlo los dos. Entonces, esa, esa visión, aunque uno, digamos, me pongo en su lugar y digo, oye... No voy a perder el chivo, no voy a perder el mecate, voy probando si por aquí me funciona la cosa, pero al mismo tiempo. Es allí cuando a veces inocentemente estamos poniendo en riesgo no solamente nuestra estabilidad emocional, sino que estamos jugando con otras claro. dos personas claro. a las que apreciamos y a las que queremos, sin claro. duda. ¿no? Y pudiera inclusive interpretarse que ella lo que tiene con el socio es un deseo sexual, uh -huh. mientras que con su pareja tiene una relación más estable, quizás... Y que quiere recuperar, porque si no no hubiera vuelto con él. Hay una contradicción... Porque quizás ella lo que tiene que aclarar es realmente qué es lo que tengo, un deseo sexual, nada más. Bueno, eso fue lo que ella le eso dijo a él. Eso fue lo que ella dijo. Exactamente. Uh -huh. Ella le dijo a él eso, que tiene deseos sexuales. A lo bueno. mejor de ser así quizás la cosa no marche tan mal, si Exacto. es solamente un deseo sexual. Y así una compañera de trabajo que además es tu amiga de años, es tu socia, y te cuenta cómo le va con su marido, que volvieron, que se juntaron, que vol y dice que tiene un deseo sexual contigo, tú, de bueno, para adelante, vamos. <risa> lo que pasa es que esta situación me pasó con una expareja entonces ah, yo sí. tengo un poquito reacio a, a, ¿Qué te pasó? a abrirme un poquito más nada, teníamos poco, pocos meses nueve, diez meses de noviazgo pero fue una relación muy intensa uh -huh. y ella un día me dijo mira, vamos a, vamos a inaugurar una productora audiovisual porque okay. ambos somos comunicadores audiovisuales registramos nombre, papeleo todo legal y a las dos semanas terminamos y terminamos de una manera bastante cruda. Entonces, Pero, te, ya... disculpa, ¿terminaron por la, la, la tensión que No, terminamos eso? por problemas nuestros. Ok, vale. No eh, fue por la sociedad como No, tal. fue por la sociedad. Y estaba todo, todo establecido. Ya teníamos, de hecho, personal, todo, 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 todos los detalles. Y bueno, la relación terminó y eso quedó en nada. Mm. Bueno, Se disolvió completamente la empresa. Totalmente. Y, y luego de eso, ¿te lo piensas nuevamente a la sí, hora de tener concha? Sí, sí. Tienes una novia chévere con quien te va bien... Porque eso también es delicado. A veces uno tiene unas ideas que quiere llevar adelante y dice, oye, yo tengo a mi, a mi, mi esposo, a mi novia, que me podría ayudar. Y si esa persona busca un externo para claro. llevar adelante ese negocio y no se conversa, puede ser incluso un problema mayor, ¿no? Claro. Correcto. ¿Por qué no me lo dijo a mí, se lo dijo a fulanita uh -huh. de tal para montar ese negocio? Uh -huh. y, y hay otra, otra cosa que es bien importante, que aunque los términos legales estén claros, aunque los acuerdos estén totalmente claros, eso es racional, pero cuando hay ruptura, no habla la razón. Hablas el afecto, habla la emoción, habla el corazón. Y eso es totalmente reactivo y hasta agresivo. Uh -huh. Entonces se pierde toda la perspectiva de lo que se había acordado uh -huh. anteriormente y aquello es un desastre total. Por eso uh -huh. a mí me parece que la mezcla entre afecto y sociedad siempre tiene su, su cuestión delicada. Que, que... Tiene su riesgo, pero termina sí. siendo también el matrimonio una sociedad. 
Claro. En matrimonio tú compras sí, bienes juntos, no sé qué, y cuando deciden separarse, aquello es una peleadera por todo. Así es. Pero bueno, implica los riesgos, también puede salir muy bien esa sociedad. Claro, sí. Entonces, es una línea ajá. delgada. Ajá. Claro. Claro. Es una línea bien delgada que tienes que tener en cuenta lo que vas a hacer. Allí debería ser como que ni es tuyo, ni es mío, es nuestro, ¿no? Estamos en una sociedad, como, como dices tú, María Ángel, y todo debería ir a ese, mismo, a ese mismo pote si lo construimos entre los dos y dejar esas reglas establecidas. Ahora, tú sabes que esta mujer nos ha engañado magistralmente con su carta, porque aquí el problema ya no es de socios. Ellos Correcto. no son socios. Mm. O sea, ellos fueron socios y ya. Aquí ellos no tienen ya un bolívar en juego. Lo que tienen ahora es que ella tiene pareja y le gusta el ex socio. Entonces está planteando bueno, una pero sociedad eso, que no eso, hay. eso es una sociedad tripartita, digamos. Pero no hay dinero, ahí lo que hay es bueno, justo pero por hay la Ahí viene más importante y más sabroso que el dinero. Ahí lo que ella está planteando es que el hombre le permita tener socios. Otros más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se asocia esta mujer? Vamos bueno, a ver el regreso. Ella ver, quiere repartirse entre dos. <risa> ya venimos. Si ya las relaciones de pareja per se son complicadas, imagínense cuando se involucran sociedades, empresas, plata, cuánto pusiste tú, cuánto puse yo, los corotos que esto este, pues montamos juntos. Aquí ella ya a parecer de, disolvió la sociedad, está intentando volver con un novio, pero al mismo tiempo quiere con el ex socio y no es precisamente montar una empresa. Para mí es importante saber cómo proceder en este caso. Por eso les consulto y a ustedes y a sus especialistas, porque mi socio, más que un aliado comercial, resultó ser una especie de soporte emocional en todo este tiempo. Me consta que me tiene mucho cariño, pero cuando le confesé mi atracción hacia él, optó por hacer silencio, claro. optó por pensárselo bien y no quiso decirme ni sí ni no. Solo silencio y cierta distancia por lo que sospecho que se encuentra a la espera de una decisión personal de mi parte en lo que a mi pareja actual respecta. Lógico. Súper inteligente este hombre. Super claro, es lógico. Y respetuoso, además. Total. Claro. Se está respetando sí. primero a él para después poder decidir. Pero claro, porque lo que ella le está, lo que ella. Lo que sí. le está proponiendo... Mira, sé mi amante, porque yo tengo aquí a mi, a mi marido con el que estoy intentando arreglar las cosas, pero bueno, tú y yo no las llevamos chéveres, a mí me gusta. Claro. Y... Mentira, no, ya vaya, Pienso que ¿no? él está no solamente preservándose a sí mismo, porque también debe doler que te digan, oye, claro. mira, yo estoy intentándolo con mi novio, pero vamos a tener algo, claro. pues, para divertirnos. Uh -huh. Eso debe doler, sí, más si él la quiere. Seguro. Segundo, está preservando el hecho de que en algún momento tuvieron una relación comercial juntos, uh -huh. si acaso puede darse en el futuro. Y yo me imagino que en el fondo él también está preservando a esta pareja de su, de su claro. socia, porque seguramente lo conoce. Por Seguramente supuesto. se han sentado a comer y a tomar juntos. Es un hombre muy inteligente desde el punto de vista que ella lo está planteando. Claro. Y puede estar pensando, bueno, si yo acepto esta relación, igual me lo puede hacer a mí con otra tercera Tal persona. Tal cual, que, que esa es la, la cuarta parte. Y ahí quebrantarías la amistad y la confianza que uh -huh. se tiene. Uh -huh. Y más si fue tu confidente, si, si las cuentas estuvieron uh -huh. claras clara siempre en sociedad. Entonces, ¿por qué romper eso con un planteamiento que va contra los códigos? de bienestar de la pareja. Claro. Y desde el punto de vista financiero, fíjate, uh -huh. si quisieran formar una sociedad, sería como empastelarse más ¿no? uh -huh. la situación. Entonces, como tú dices, está preservando el hecho de si vamos a entrar en sociedad, no vamos a mezclar una cosa con la claro. otra para que las cuentas siempre vayan claras. Uh -huh, uh -huh. Quizás ella está pensando, eh, perdón, a presentino a futuro. Uh -huh. También. Está tratando de llenar ese, de, digamos, ese vacío y ese deseo sexual que siente uh -huh. hacia... Uh -huh. Hacia el muchacho. O volvió con la expareja, por insistencia de la expareja, pero está buscando ver si este entusiasmo la hace tomar la decisión de que se cerró. Por Porque completo. si uno está entusiasmado con alguien, siempre lo mejor es, oye, voy a dejar ponerle final a, a ah, esto sí, que, claro. que, que no sé qué voy a hacer con mi vida, que está inconcluso, y le echo pichón, encaro mi cuestión, ¿me claro. entiendes? Lo, lo que sí es evidente en función de eso es que ella tiene una carencia con su pareja formal, sí, sí. Que la cual debe resolver primero para que pueda entonces formalizar otra, otra relación. Pero pasa mucho que cuando hay una carencia importante, en lugar de cerrar ese ciclo, si no se arregla, cerrarlo, uh -huh. buscas, re, o sea, buscas el, la valentía involucrándote con otra persona para que entonces eso sí te dé motivo para cerrarlo, porque no puedes estar sola. Sí, uh -huh. el impulso, claro. Sí. El impulso claro, para cerrarlo. 
Ahí sería que, uh -huh. como muchas personas dicen, que un clavo saca otro, ¿no? Y aquí no sí. aplicaría, porque simplemente lo que estás haciendo es llenándote de más preocupaciones, porque ya no es una sola persona, ya es dos personas en las cuales tú estás pensando y no tienes claridad en el asunto. Y que puedes dañar un tercero, entonces ya el clavo dañó más claro, de una pared. Tal, Exactamente. Cual. Dañó más de una Pero, pared. Pero, exacto, cuando, cuando vemos en esto, porque yo tengo, bueno, un, un caso cercano donde es al revés, ¿no? Oye, un muchacho que se enamoró de la, de la amiga de su pareja, que era la socia. Entonces, cuando hay dinero, cuando hay empresas, cuando hay emprendimientos, ahorita que se ve tanto involucrado, pareciera que todo se vuelve más cuesta arriba. Incluso se vuelve eh, al nivel de esas disputas familiares cuando una hermana le quita el novio a la otra, uh -huh. qué sé yo. Uh -huh. No sé si lo ven en esa perspectiva. Sí, sí, sí. De hecho, hay una estadística. Cuando el hombre deja a la mujer, seguro que tiene que darle todos los bienes porque la mujer no tiene esa, cal esa capacidad de tolerar la frustración y toma actitud agresiva y de venganza. Cuando la mujer deja al hombre, el hombre es más pasivo, suele aceptar y entender mejor, e inclusive suele ser más práctico y entrega para poder resolver e irse. Es la estadística lo que habla. Pero será cuando el hombre no está con una fijación, porque si no, <risa> tienes a ese hombre llorando en la puerta un año. ¿no? O si no, no te quiere. O, o, o lo que pasa con lo que pasa con la violencia patrimonial, en uh -huh, muchos casos, uh -huh, ese uh -huh. hombre que dice, no, ¿sabes qué? Yo no te voy a dar ni medio. También. Y empieza esa disputa legal y muchas veces la mujer con, con, con hijos o con cargas importantes económicas que no las puede resolver uh -huh. porque esos bienes estaban... Pues están allí retenidos, ¿no?, de alguna manera. Allí entra un poquito el tema legal también, eh, pero quisiera que nos, nos orientaras un poco a las mujeres, ¿no? En este caso, ¿cómo preservarnos financieramente ante la posible ruptura de una sociedad o de un matrimonio donde el hombre es el proveedor y la mujer nunca ha trabajado? ¿Cómo hacer para uno, conchale, hacerse de una carterita, ¿no?, de un... Uh -huh. <risa> Sí, fíjate, en primer lugar, mi recomendación es trata de no mezclar una cosa con la otra. O sea, en la medida de lo posible, no mezcle la parte sentimental con la parte eh, financiera, porque de verdad que no va a terminar por un muy buen camino. Entonces, eso lo debes, lo debes vigilar. Por otro lado, si ya estás en una sociedad, empieza a ahorrar por otro lado, o sea, por tu parte. Podemos tener la sociedad y podemos ir construyendo esto juntos, pero yo también voy a ir ahorrando por mi lado. Claro, el propósito, y es lo que se dice a nivel, por ejemplo, cuando estás en, en, en matrimonio, para toda la vida, uh -huh. pero realmente no se cumple. Si sí, entonces tomas tus previsiones, que nunca están de más uh -huh. tomar esas uh -huh. previsiones y tener tu dinerito por allí, por si sucede algo, bueno, tú ya estás preparada para la claro. salud. Aprovechándote, porque concha, les chévere, y siempre hacemos aquí muchos programas sobre emprendimiento. Me llama mucho la atención el tema de las mujeres que se quedan en casa porque no pueden trabajar uh -huh. o porque deciden quedarse cuidando a sus hijos. Y en esta época de emprendimientos que podemos hacerlo desde la casa, ¿cuál es tu consejo para esa señora? Que bueno, mi marido me mantiene, pero no sabe hasta cuándo eso le puede durar. Y si el hombre se va y Dios no lo quiera, si le pasa algo. ¿Qué puede hacer una mujer desde la casa en este 2019, utilizando, digamos, las redes sociales, atendiendo a sus hijos sin descuidar su hogar, pero teniendo un poquito de ingreso? Sí, fíjate, una de las cosas que puedes hacer y que está como bandera es el trading. El trading te ayuda mucho, eh, por supuesto, tienes que prepararte en esa área, ¿no? Para poderlo manejar, para Explícanos hacerlo. Explícanos un poquito de qué se trata el trading. Fíjate, el trading es hacer inversiones en la bolsa. Vale. Entonces, para ello, pues, tienes que irte preparando para poderlo desarrollar. Si esto es muy complicado, también puedes empezar por los talentos que tú tienes en casa. Por ejemplo, uh -huh. a nivel de maquillaje. Uh -huh. Puedes empezar a hacer tutoriales que puedas subir a las redes y que eso te pueda beneficiar. Oye, eso del trading me interesa, cómo manejarnos en y bolsa. Y eso desde tu casa, y eso lo podemos hacer en pijama en la casa. Vamos a hablar un poquito de eso al regreso. Nos desviamos del tema, como siempre. Pero bueno, también queremos saber cómo desde la casa nosotras, mujeres, y también los caballeros podemos empezar a generar ingresos y no tener que estarse asociando, porque eso también puede ser peligroso. ¿sí? Ya venimos. Este programa derivado en, en conversación de todo, pues un poquito productiva, ¿no? Porque nos quedamos en la parte anterior explicando cómo nosotros, si en el caso de ella, que se disolvió una sociedad y quedó mal financieramente, ¿qué podría hacer? Pero antes de seguir hablando de ese tema que está interesantísimo, vamos a escuchar la última parte del relato de esta muchacha de Barbie. No sé, me siento confundida. Quisiera salvar mi matrimonio, pero al mismo tiempo no me gustaría terminar con él habiendo sido mi socio. Ahora es una opción sentimental en caso de que fracase mi chance final con mi pareja. 
me pregunto y les pregunto, ¿por qué tomar distancia y olvidar a quien me atrae? Por el solo hecho de haberle confesado que aunque esté con mi marido, me atrae como posible futuro compañero y como hombre. Pero, pero la pregunta está de más. Sí. Es fuera del hogar. Bueno, ella... porque ella piensa que no está mal. Ella piensa que es normal el hecho de, oye, mira, no me va bien con mi novio, con mi esposo. Espérame, aguántate, pero el, a, en ese aguante vamos a darle, a ver cómo nos sentimos. O sea, en su mente, eso está normal. Yo, yo le preguntaría a Barbie, si fuera al contrario, si fuera el esposo de ella, uh -huh. que le dijera, mira, yo quiero tener mi socia, pero también te quiero tener Exacto. a ti. Exacto. Pero, 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 es que, pero es que además, si ella está intentando salvar un matrimonio, esa es la peor manera de intentar salvar un matrimonio. Exacto. Ella lo que está es buscando un motivo para... Llenarse de fortaleza para desparchar ese matrimonio. Uh -huh. Porque no puedes decir, yo estoy intentando salvar mi relación con mi marido, déjame acostarme con ah, mis socios. Así es. Yo creo que no? los gustos de ellas van por otro lado, como lo dije en el, en el bloque anterior. Yo creo que el tema de la sociedad, ella lo está poniendo en segundo lugar en todo. Uh -huh. En todo. Uh -huh. Ella va a fincar otros intereses más personales. Claro, aquí el punto no es lo, la sociedad, el punto es que a ella le gusta ese hombre. Sí. Está sí, entregado. Su, su problema no es sí, está casada. sino afectivo. Afectivo, sí, está casada. Bueno, pero entonces vamos a volver al, al tema de cómo asegurarnos financieramente, porque ya vemos que en este caso y en muchos otros, con otras variantes, a veces los sentimientos nos arrastran a cosas que, a ver, que conchale, que no predecimos y terminamos mal, ya sea a nivel sentimental o a nivel económico. Ese, por eso es tan importante tener independencia financiera y uh -huh. además ser formadas para ser independientes financieramente desde que eres chiquita. Es ¿verdad? correcto. Que tú sepas que es importante tener una autonomía. Claro, puedes tener dentro del matrimonio o el soporte de tu pareja, pero no es que pase lo que pase, tú tienes que estar con esa pareja porque si no te quedas en el aire que financieramente. Que claro. claro. Completamente que cierto. Pero por eso a veces lo vemos muy cuesta arriba, sobre todo cuando hay hijos involucrados y estás involucrada en la crianza de los muchachos, de repente el matrimonio comienza a fallar o Dios no lo quiera, sucede un episodio de salud de ese señor y, y se queda la familia uh -huh. sin, sin uh -huh. soporte, sin sustento. Uh -huh. Nos estabas explicando un poco el área de, de inversión en bolsa, que hay que tener conocimiento, pero bueno, mucha gente dirá, hay que invertir muchísimo dinero para empezar a hacer eso, ¿cómo lo hago? Y entonces... ¿Qué nos podrías aconsejar para comenzar? Fíjate, lo primero es que te eduques. O sea, la educación financiera es fundamental para comenzarlo a hacer. O sea, sería loco que empieces a hacer inversiones si no conoces el tema. Debes prepararte. Eso es lo primero. Y comenzar con pequeñas cantidades. Es importante que entiendas que no necesitas de cantidades exorbitantes para empezar a probar. Existen hasta simuladores, uh -huh. los cuales tú puedes eh, meterte allí sin, sin gastar mucho dinero y empezar a probar dos, tres horas al día hasta que tú te sientas en la capacidad de hacerlo. Y otra de las cosas es que busques apoyo donde tú puedas aprender del tema. Por ejemplo, fíjate, este próximo 14 de junio tenemos una formación que se llama El Poder del Trading. Uh -huh. Y vamos a estar dando justamente información para todo tipo de personas que así lo deseen. Y en este caso que tú planteas de las madres que están en casa con sus hijos, pues eso le, venía, le vendría como anillo al dedo. Ay, qué fino. ¿Y qué, bueno, se va, qué se va a conversar allí? Cuéntanos un poquito. Vamos a estar hablando justamente de lo que es la educación financiera, cómo, cómo poder invertir en la bolsa a través de las criptomonedas, Bitcoin, todo este tipo de, de cosas que ahorita se está utilizando, de instrumentos financieros que se están utilizando y que te pueden servir para ese día a día. Qué mm. chévere. Bueno, y eso, y, y, y la misma receta que acaba de decir Mónica, aplica para cualquier área en la que te quieras desempeñar. Si estás en tu casa y dices, yo no tengo tiempo para estar trabajando en la calle. Desde tu casa puedes iniciar educándote en algo que te guste, uh -huh. invirtiendo poco a poco e ir formándote y haciéndote un capital. Y además poniendo en ello el peso de que tú financieramente tu objetivo tiene que ser ser independiente. Claro. Porque puede claro. pasar de todo. Uh, sí. Puede pasar que tu marido se enamore de otra, que por cuestiones de salud no puedas seguir trabajando, que la vida te dé un giro y tú te enamores de otra persona. Y, es, y estar atado por, por, por solo la economía es concha, es muy uh -huh. frustrante. Uh -huh. Es terrible. No, y tú decías eso, fíjate, hasta un accidente, un accidente imprevisto, alguna situación imprevista que tú te estabas muy bien con tu pareja y pensabas que, que estabas establecido financieramente y esa pareja muere, ¿qué haces allí? Claro. O sea, tienes ese fondo de emergencia para poder responder. Y quizás la causa más, más fácil y más noble no funciona el matrimonio. Claro, Exacto. también. Sí, sí. Bueno, es un poco el caso de esta carta. Claro. Aquí nos estamos yendo por otros lados, pero aquí lo básico es que ella tiene una carencia tan profunda en el matrimonio que pareciera que tiene que ver con el tema sexual y le gusta a su ex socio y le plantea al ex socio, mira, vamos a tener encuentros sexuales y el, y el socio dijo, uy, ya va. 
Claro. Bueno, mejor a él no le gusta a ella. También puede estar También pasando puede eso. Pasar. Exacto, y que tome una distancia educada para claro. no decírselo de frente. Claro. O a lo mejor es amigo del, no, del esposo. Eso también, y eso es delicado. Yo pienso que eso es delicado, no, ojo, no para ningún género. Sí. Uh -huh. Cuando uno conoce a la pareja de, de una amiga, de una socia, oye, lo último que uno debería hacer por raciocinio simple es meterse en ese Respecto, rollo. Sí. Bueno, Respecto. pero ya va, hay personas de personas. O sea, puedes estar sentado aquí con todos... Y por otro lado, estar comiendo tele. ¿Cómo es el bistec? El sexo plano. Claro, en una, en una descuidada, claro. claro. Y además es una situación que les resulta atractiva por lo peligrosa, por la por la sí, y todo lo demás. Claro. Bueno, vamos a darle un consejo final a Barbie y a todas las personas que, que se les está complicando un negocio por los sentimientos. Mi consejo a, a Barbie es que despacha un Ken para que busque otro Ken. Ay, verdad que sí. Échale dos Ken juntos. Que bella me es un rollo. Fuera. No vayas a descabezar un Ken a los dos Ken porque Exacto. entonces te quema. Exacto. Exacto, se te queman los dos Ken. Exacto. Conceptualmente, do, dos cosas. La primera es que entendamos el mensaje de que una relación de pareja no debe ser una relación de dependencia. Correcto. Independientemente de cualquier evento que pase, tenemos que tener el concepto de que debe haber independencia en cada una de las relaciones de pareja que, que tenemos. Sí, y lo segundo, yo creo que Barbie tiene que aclarar su situación sentimental, hablar claramente con su pareja formal, decirle lo que le está pasando, porque es que ella tiene miedo de, de perder ambas eh, uh -huh. relaciones. Exacto. Entonces, ¿no? que hable con toda la franqueza y que a lo mejor busca ninguno de los dos, sino que busque una tercera relación Ajá, después más estable. Y que no tenga nada que ver. Y lo mejor es que sea sincera claro. con ella misma, porque si no, va a tener un conflicto de aquí en lo adelante, porque va a tener algo prohibido que no le va a ayudar. Exacto. Sí. Yo le diría que se decida. Quizás uh -huh. porque yo soy pro a que este tipo de situaciones no deben pasar. Nunca. Yo nunca apoyo esta situación bajo ningún concepto. Amoroso, amistad, socio, nada. O es una cosa o es la otra. Exacto. Que se decida qué es lo que quiere. Si uh -huh. quiere estar con este muchacho, si quiere una sociedad seria. Es correcto. Y en mi caso igual, sincérate y no mezcles el tema de las emociones con el dinero, porque no te va a ir bien. Uh -huh. Bueno, ¿y qué otro consejo le podemos dar a Barbie? Bueno, Barbie... Barbie, Barbie tiene tiempo. un tremendo miedo a quedarse sola y por eso quiere primero agarrar bien el otro lado para después soltar esto. Uh -huh. Y o tomas la decisión o vas a seguir corriendo esa arruga y esos van a ser años de infelicidad. Porque si tú estás intentando rescatar un matrimonio uh -huh. mientras le pones el ojo al otro y esperas a que tenga encuentros sexuales contigo, uh -huh. no vas a rescatar nada, lo que estás es perdiendo el tiempo. Ahí. Mi consejo para Barbie es, a veces uno tiene que mirar un poquito hacia afuera, no pensar que uno es el centro del universo y darse cuenta de que estás haciéndole daño a tu pareja y le estás haciendo daño a esta persona que estuvo contigo no solamente en las buenas, en la sociedad, sino que también te escuchó cuando... De, tú le contabas sobre tu, tus problemas sí. sentimentales. Así que respeta, respeta al otro. Primero sánate tú y después ve qué quieres hacer con claro, tu vida. Claro que sí. Bueno, gracias, bien, Mónica bien. Prato, administradora, especialista en finanzas. Alejandro Sousa, comunicador social y locutor. Y Miguel Ángel Ortiz, psicólogo clínico, especialista en modificación de conducta. Muchas gracias a todos por haber eh, guiado a esta carta y también que estos consejos les sirven a todos los que nos están escuchando. Uh -huh. Y los incorporan ahí. Si y, tú. y al regreso vamos a leer los consejos oh. que ustedes dejaron a través de nuestras redes sociales, Eso. específicamente el Face. Ya venimos. <risa> bueno, Perfecto. eso le puede pasar a cualquiera, tampoco uno puede decir, no, para no que eso está mal, que eso... a cualquiera le pasa. Sí. Pero, Pero bueno, qué bueno, cuando pasa hay que saber cómo, cómo resolverlo. Es correcto. Vamos a empezar con los comentarios que ustedes nos dejaron sobre este tema en nuestro Facebook. Tulay Pérez. En los, en los negocios no se puede involucrar los sentimientos porque siempre terminan haciendo fracturas por los casos como el tuyo. Si solo es atracción... Haciendo fracturas, no, habiendo fracturas. Por favor, van por la producción, vamos a diligenciar unos lentes para la señora María. Es verdad, no leo, Laura, la letra es muy chiquita. <risa> si es solo atracción física, entonces es mejor que te alejes por un tiempo y solo se hablen por cuestiones de negocio. Debes separar una cosa de la otra, ya va a su like. Ellos ya no tienen ningún negocio. Exacto. Ellos tuvieron un negocio, el negocio cerró sus puertas, ellos ya no son socios. Lo que pasa es que el hombre a ella le gusta. Yo creo que ella montó esa sociedad ya de una pensando que... Por, para montó lo que el iba. ojo y dijo, vamos montó a el una... ojo, exactamente. Mm. Una tienda bueno, de amor. Puede ser cualquier cosa, pero ellos ya no son socios para nada, no hay ni, ni dinero en juego ni nada. 
El rollo aquí, lo que pasa es que ella le puso ese título a la carta. Uh -huh. El rollo aquí es que ella está casada uh -huh. y le gusta el ex socio. Y además está casada, pero le va mal con el esposo y en vez de resolverlo como gente, pues, adulta. O terminarlo. O terminarlo, pues, ella decide buscarlo de él, además como pañito de húmedo ahí para que no... Pues, claro. Seguimos. Marta Martínez, amiga, mi consejo es que sigas dándote esa última oportunidad con tu pareja y dejes de prestarle atención a esa atracción que sientes que te está afectando en tu área de negocio. Bueno, el área de negocio... Sí, porque ella nos confundió. Sí. Pero ya va, oportunidad es oportunidad. Y si tú buscas darle una oportunidad a tu relación, no puedes estar queriendo pastelarte con otro. Claro. Tienes Ahora, que... tampoco la oportunidad puede ser toda la vida. Yo creo que es chévere que ella se ponga un plazo en esa oportunidad. Uh -huh. Y después, pues, si la cosa no se arregla... Exacto. Pero, pero es que no, ella nunca nos contó cómo era el tema con su pareja. Si él también estaba tratando de descartar la relación, sí. si él la trata bien, si él, o si por el contrario él es un... ¿Sabes? Está como desentendiéndose uh -huh. también del matrimonio. Esos detalles nos faltaron un poquito. Sí. Siguiente. Marlene va. Dicen que los socios no deben tener ese tipo de encuentros, ya que perjudican las finanzas. Es así como que eh, no, no, ¿cómo se llama? No te cortes el pelo en luna llena. Eso es como un mito, ¿no? Que hay, no, los, cuando hay sociedad. ¿Tú alguna vez te enamoraste de alguna socia? No, no, ni lo haría. ¿A alguien le pasó? Pero mira, ¿cómo? ¿Pero ¿por qué haría? ella va? ¿Por qué no, hablan porque, con eh, esa fíjate certeza? Tú, fíjate tú. Si tú, si yo te, eh, tú, eres tú y yo somos socios. Ajá. Eso. Ajá. Y nos Tenemos, enamoramos. no sé, una platica metida ahí en una sociedad. Y yo empiezo a decirte, pero es que tú me gustas, pero es que tengamos tal cosa, pero es que te veo y eres muy sexy. Termino enamorándote. Ok, está bien, pero hay que pensar también que, fíjate tú, si tú me dices, no, préstame toda tu parte de tu sociedad, por decir algo, pero ya me lo estás diciendo como, como novia, como amante, uh -huh. después tú me vas a pagar. Claro. Te lo prometo. No, no, no. Yo no, no. te lo prometo. Sí, ese, ese es el peligro, ese es el peligro que, que todos, que todas las personas, oye, y es lógico, les pasa por la cabeza al momento de enredarse con un socio. Pero ya va, vuelvo otra vez, yo estoy repetitiva porque es que la señora no Eso, ha No, es que ya va, yo creo Ellos... que ella tuvo algún socio y no, entonces no, hubo no que quiere wiki y ya. No, no es eso, es que no son socios. Ok, pero la, eh, eh, aquí la sociedad que ella plantea es que ella quiere tener a su esposo y al ex socio bueno, y amante. Es una sociedad también, Por es una sociedad, que es la sociedad entre que el amante. marido y el, y el, Mira, y el hombre. La confianza da asco. ¿No uh -huh. has escuchado eso? Sí. Bueno, y el tener una relación con una persona te da demasiada confianza y ahí es donde está el riesgo. Uh -huh. Entonces, claro. mejor. ¿Alguien aquí ha tenido esa experiencia de haberte montado una sociedad, un negocio y entonces que se le pastelara la o cosa? O por lo menos que se hayan enamorado en el trabajo, pues. No, no aquí nada, resolver. que todos son, mi amor, claro. rapidito. Pero, pero es que en los trabajos nunca se debe mezclar esas cosas. Claro. Es preferible mantener todo a distancia, olvídate, porque sí. eso siempre trae problemas en la pareja. Y más si ella está casada. Además. Imagínate, Mira, exacto. yo en esos deberes no... No confío tanto, porque tú dices de discurso, en el trabajo no se debe mezclar, ajá, y en el corazón después usted no, no puede aplicar eso. Pero lo que sí hay que hacer es resolver con respeto por todo el mundo las cosas. Claro. No puedes decir, bueno, no, pero yo tengo a mi esposo, pero entonces nosotros vámonos los fines de semana por ahí y la pasamos rico y entonces a mi esposo le digo que estoy trabajando. Eso es horrible. El 80% de la gente hace eso. Sí, pero es horrible. Lamentablemente. Te degradas como... como persona, eh, además no, y de no es digna de admiración eh, es feísimo siguiente Lisbeth Marín, a veces el resultado de enamorarse del socio es positivo según un reciente estudio de la Universidad Complutense de Madrid, el trabajador aumenta su productividad y creatividad cuando encuentra el amor en el centro de trabajo claro, riquísimo, y cuando tienen un problema entonces no puedes trabajar claro se anuló ese día. Uy, horrible. Ajá. Porque eso pasa, o sea, claro. que yo me imagino que esa estadística la hicieron en el, la primera semana que uno está los, saliendo los con Los primeros alguien. dos meses. Los primeros dos meses que todo es amor y es bello, pero si peleate con ese compañero de trabajo para que tú veas. Sí, ahí no sirvió la productividad para nada. Para nada. Siguiente. Pablo Quintana. Emprender un proyecto empresarial y descubrir en el camino que sientes atracción por tu socio es una situación que debe manejarse con pinza. Además de madurez y mucha responsabilidad. Claro. claro. Y ahí falta el ingrediente de uno tiene esposo. 
Ay. O los dos, porque los no dos. sabemos si el muchacho también tiene su novia, Ajá. una o relación o su esposa. Sí. Siguiente. Paula Hernández. Formar una empresa es como tener un hijo. Además de estudiar por meses los pros y los contras de este gran paso y de saber que se tendrá que esperar el momento indicado, la mujer elige con sabiduría al compañero con quien emprenderá este reto. Ella eligió bien. Ella eligió bien porque sabía lo que quería. Le dijo, socios o no socios, usted va uh -huh. por este carril. Eso sí. Está montado en la olla. <risa> Siguiente. Sandra Margarita. Creer en el potencial del socio, hasta cierto punto admirarlo, mantener una buena química con él y especialmente tenerle bastante confianza, son condiciones que no pueden faltar para ambos casos. Por eso, en el plano empresarial, ex explican los expertos, es muy fácil que la socia se sienta atraída por su partner, con quien además tendrá que pasar bastante tiempo. Claro. Yo no tengo socios, Laura. Ni ando buscando. Hmm. Por el momento no ando buscando so <risa> sociedad. <risa> bueno, yo pienso que el mensaje quedó bastante claro. Para mí el principio fundamental de todo esto es el respeto hacia uno mismo y hacia el otro. Completamente. Porque uno no puede adelantarse qué va a pasar con la vida de claro. uno, ¿verdad? Ni con, con quién te, de quién te vas a enamorar sin planearlo. Conchale, pero sí uno tiene que tener el valor de cómo resolver las cosas. Sí, para eso sí, exactamente. Sin pisotear a los demás. Sobre todo gente que te, que te ha acompañado por antes y que te quiere y que tiene afecto. Ah.